A century ago, Argentina was one of the 10 richest countries in the world. But it has earned the dubious distinction of being the only nation ever to regress to developing country status. Sinceramente ahorros no tengo. Siempre el dólar marcó un poco el destino del país. Argentina has had a major economic crisis roughly once every decade in the last half century. So hyperinflation, devaluations and IMF bailouts have all become facts of life. En nuestro país, en 2001, fue un momento de tocar fondo y fue un renacer. Esta vez estamos erradicando los problemas de la Argentina sin intentar apelar a atajos mágicos. So what is it like living in a state of almost constant economic turmoil? And after signing up to the biggest bailout package in the IMF's history, can Argentina finally break free from a cycle of boom and bust? <laughs> 2018 has tested Argentine's patience. In September, workers took to the streets to protest inflation that has soared above 40% a currency crisis that has cut the peso's value in half compared to the dollar, and the government's latest loan from the IMF. Si prendes el televisor acá en la Argentina, nada va bien. No cierran los números. Como que es cíclico acá en la Argentina. Viene un gobierno, hace las cosas mal. El otro viene, las quiere hacer mejor. Por ahí no le salen como quisiera. President Mauricio Macri has been applauded for his reforms to cut the fiscal deficit and tackle inflation. But signs of a downward economic spiral are all too familiar here. Volatility has defined Argentina's recent history, and memories of the last severe crisis in 2001 are still fresh. A mí esta crisis ya me alcanzó con casi 30 y pico de años. Nunca había visto yo al país en esa situación. Realmente desastrosa. Yo era taxista acá en la ciudad de Buenos Aires. Entonces me empezó a ser más rentable comprar cosas y traerlas para vender acá. Before the economic crisis of 2001, Luis's taxi license was worth about the same as a 500 square foot one bedroom apartment in Buenos Aires. But in 2002, after a three year long recession, Argentina ended a decade long peg to the US dollar. Bank deposits indexed to dollars lost more than 70% of their value, wiping out people's savings almost overnight. Yo terminé vendiendo la licencia del taxi en 4500 dólares cuando en su mejor momento la licencia del taxi llegó a valer 40000 dólares. Y realmente bueno, fue un volver a empezar. Y no solamente me pasó a mí, sino que le ha pasado a muchísima gente que ha perdido muchas cosas en in that time. Luis was forced to return to the family business at the San Telmo market, where they have worked since they arrived as immigrants from Italy in the 1930s. Together with his siblings and mother, they also run two hostels, all to help make ends meet. And what happens is that they exige to pay taxes and they exige to pay things as if it were Un país que ande... Claro, que tenés todos los servicios bien. Como que si fuera un país del primer mundo. Y con un dólar a tres que tuvimos hace unos años. Igual con un dólar a... ¿Cuánto está? Bueno, tres, sí, 37, 40 casi. En mi día a día, en lo cotidiano, a mí, por lo menos, no, no me afecta mucho. Obviamente que si uno por ahí piensa en viajar, en hacer un montón de cosas que se hacen en dólares, ahí sí, bueno, vas a decir, vos tenés un peso en más, en ese día lo buscás, te vas a comprar ropa, pensás en hacer tu viaje, pensás en gastarla eh, enseguida, cuando la economía está estable. ¿Por qué? Porque decís, bueno, ahora está estable, ahora lo puedo hacer, y dentro de cuatro años no sé si lo voy a poder hacer. O sea, que la, la vida lo viven en el corto plazo, no pueden mirar. En el corto plazo, de cada, cada cuatro años. La vida cada cuatro años. The Emetrono family have found ways to survive repeated economic crises. But the country as a whole has been left psychologically scarred. In 2001, a lethal cocktail of excessive state spending and borrowing, a flawed currency regime and volatility in emerging markets led to the catastrophic failure of an IMF rescue program. Argentines have not forgotten the grinding recession, social chaos and acute political instability of those days. The problem is that in Argentina, history has a way of repeating itself.
This year, the government turned to the International Monetary Fund for help again. They secured a $57 billion loan, making it the biggest bailout package in the IMF's history. When one se queda sin financiamiento, le quedan dos opciones: o acudir a un prestamista de última instancia, o hacer una corrección fiscal mucho más rápida que la que estamos haciendo nosotros. Decidimos acudir al fondo, puesto que eh, evaluamos que era la mejor solución en términos del cuidado de la sociedad argentina. No nos preocupan los costos políticos. Bueno, recent volatility in emerging markets, triggered by rising U.S. interest rates and a looming trade war with China, exposed the vulnerabilities of Argentina's gaping fiscal and current account deficits. And when foreign investors were no longer willing to lend to Argentina, the government was forced to seek financial backing from the IMF. Yet again. En los últimos 60 años, la Argentina tuvo un promedio, un déficit antes de intereses de 2% del PIB, después de intereses de 4% del PIB, pero hemos llegado a tener déficits muy grandes eh, de hasta 11%, 12% del PIB. Eso combinado con la inflación que ello ha generado. En general, también hemos tenido muchas políticas de represión financiera. Entonces, eh, la combinación de déficits grandes, un sistema financiero pequeño que nos hace muy dependientes del financiamiento externo, nos han dejado muy expuestos a eh, los shocks que vienen de afuera. But successive crises and more than a dozen bailouts from the IMF have made Argentines doubtful of the government's ability to break the cycle of economic gloom. El pueblo cayó, el 80% de lo que es una vida normal de un pueblo cayó. Cayó, quedaron casi todos jubilados y es muy poca expectativa de vida porque no, no, no. Nosotros ya estamos, como, como se dice acá, ya, no, ya estamos jugados. Luchamos por lo, por lo que podemos. Las Pepinas, about a two-hour drive southeast of Buenos Aires, has been sapped by three successive economic crises. One in the 1970s, which led to the closure of its railway station. Again in 1989, which was followed by a neoliberal stabilization program that led to the removal of fuel subsidies for the town's main employer, a cement factory. And the 2001 crisis, which forced the factory's closure. La cantidad de habitantes se desplomó, ¿no? En, en un espacio sí, de, de tiempo tres, corto, ¿no? Sí, de 3.500 habitantes, en 10 años solo quedábamos 900. Eh, los jóvenes, la mayoría, migraron y no había trabajo. No había perspectiva de nada porque el pueblo se formó alrededor de la fábrica y al no estar la fuente de trabajo principal era casi imposible. Nosotros... Claudia Díaz co-founded a cooperative in Las Pepinas after the cement factory closed and people were desperately trying to find a new way of life. En el verano teníamos la colonia de vacaciones y usábamos la bandera, la bandera de la fábrica Corsemar, la bandera argentina. Bueno, y la fábrica ya no estaba, realmente se sintió mucho. Loma Negra le sacó la leche y el pan a la escuela. La fábrica realmente cumplía mucha asistencia social a la comunidad. Las Pepinas isn't the only place where ordinary Argentines are trying to fill a void left by what many see as a failure of the state to manage the economy and create opportunities. En nuestro país, por lo que yo recuerdo, el 2001 fue un momento de tocar fondo y fue un renacer. Eh, pensar que el 2001 uno de los grandes titulares era que se vayan todos, estaba desprestigiada la política. Father Lorenzo de Beria, o Padre Toto, as he is known, has been preaching in these slums for almost 20 years. La iglesia, algunas que otras organizaciones sociales y la misma comunidad que se organiza eh, se hace cargo de lo que muchas veces debería hacerse cargo el Estado. Nosotros... Y ha crecido mucho en los últimos años. Sí, sí, sí. La villa creció mucho en los últimos, si quieres, 15, 20 años. Y hoy entre la Villa 21 y Zabaleta podríamos decir que hay más de 70.000 habitantes. En cambio, hace 20 años capaz que había 30.000. El Papa venía así, ha caminado por esta misma calle, andaba mucho por acá. Él venía durante más de 15 años, todos los 8 de diciembre presidía la misa, se llenaba de gente ahí, recorría, visitaba a la familia, le daba 
¿Cómo estás? La bendición, tomaba más, sacaba fotos, confesaba. Nosotros estamos viviendo esta situación todo el tiempo. Todos los días eh, hay necesidad. Desde antes, ahora. Si los comedores están es porque hay necesidad. La mayoría venimos, la, la semana venimos de luna viernes, sábado y domingo no porque no hacen. Como hacer está muy, muy caro las cosas. Eh, no, no siempre yo te compraba, qué sé yo, un kilo de pan y un pedazo de churrasco y ya se te fue tu 100 pesos. ¿Qué le, ¿Qué le puedo decir? Está jodido la mano para todos. Y ojalá que este país mejore para todos, ¿no? Para el bien de todos. Y, y que haya trabajo para todos los que no tienen. Es verdad que en, en estos casos de fin de año, muchas veces la gente se sensibiliza más y el balance del año que se hace, la expectativa o el temor ante el año que, que va a entrar. Todo eso a veces lleva a, a toda una convulsión que puede terminar en un problema social si, si las cosas no están bien. Back in the center of Buenos Aires, the message from government officials contrasts sharply with discontent among ordinary Argentines. But can this government deliver real change that ends the cycle of boom and bust? Yo creo que eh, la principal diferencia es que esta vez estamos erradicando los problemas de la Argentina sin intentar apelar a atajos mágicos. Tenemos que tener en cuenta el punto de partida desde el que salimos. Una economía aislada del mundo, sin reservas, en default, donde estaba prohibido importar, donde estaba prohibido exportar, donde la carga impositiva era altísima. Es trabajoso y lo estamos haciendo sin apelar a atajos. Y yo creo que eso no había ocurrido antes en ninguna experiencia anterior. Una frase famosa que hay en Argentina es los argentinos estamos condenados al éxito. What a sentence. <risa> no. Ni somos dotados naturales, ni estamos condenados al éxito, ni somos eh, destinados a una tragedia por algún designio particular. No. Muchas veces los argentinos no trabajamos con la esperanza. Sería magnífico que la tuviéramos. Trabajamos con la ilusión. La esperanza es la semilla de un esfuerzo para que con un trabajo, paciencia, racionalidad y emocionalidad podamos cambiar las cosas. La ilusión es creer que esto se va a dar espontáneamente y por acción de algún milagro o de algún gobernante iluminado. President Macri's fiscal discipline is a novelty in Argentina. He signed up to an unpopular IMF backed austerity drive in the year before an election and is aiming to balance the budget by 2019 potentially derailing his chances of remaining in office. Although he swept to power on the promise of delivering change, whether his government succeeds in making Argentina a more stable country depends on Argentine's patience with those reforms. I think that we have to do something drastic. I don't know, I think that while someone doesn't do that, we're going to keep revoting from side to side. We have to have a hope for the Argentines because Tenemos un capital humano importantísimo, un capital natural también. La Argentina no creo que, que se muera, por decir de alguna manera, ¿no? Porque recursos hay en el país, hay gente trabajadora, hay ganas en la gente de poder salir adelante y el país siempre salió adelante. Lo han vaciado al país muchas veces, ha quedado sin nada o endeudado un montón y siempre ha salido adelante.